আজকে যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যানালাইসিস অফ ফ্রেম ঠিক আছে তো এগুলো এই স্লাইড সব কিছুই এগুলো হচ্ছে আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে আছে দেখবেন তো আমি লাস্ট থেকে শুরু করতেছি আর কি লাস্ট যে প্রবলেম আছে এখানে এই লাস্ট প্রবলেম থেকে শুরু করতেছি তো এইখানে আমাদের যে প্রবলেম বলা আছে find the reaction at pin a and b and forces in the two force member ঠিক আছে যে কোনো একটা দুটো মেম্বারে হচ্ছে রিঅ্যাকশন বের করতে বলছে মানে সাথে হচ্ছে এই জয়েন্ট গুলাতেও রিঅ্যাকশন বের করতে বলছে আর কি আর এই সাথে হচ্ছে মেম্বারের মধ্যে কি ফোর্স ডেভেলপ করতেছে বা কি ফোর্স কাজ করতেছে সেটা বের করতে বলছে তাহলে এটার জন্য ওই আগে যে রকম করে আমরা প্রবলেমগুলো করছে আর কি যে আমাদেরকে ফ্রি করে নিতে হবে ঠিক আছে মেম্বারগুলোকে ফ্রি করে নিতে হবে তো প্রথমে একটা কি করব যে আমরা এই যে কোনো একটা জয়েন্টে আমরা হচ্ছে এরকম মুমেন্ট নিব সাপোজ এ জয়েন্ট হতে পারে অথবা বি জয়েন্ট হতে পারে যেখানেই নেন আমরা যদি বি জয়েন্টে মুমেন্ট নিই তাহলে দেখেন এখানে আরে আরে এখানে তো দুইটা এটা যেহেতু আমাদের কি সাপোর্ট হিন্স সাপোর্ট ঠিক আছে এটা এখানে এই যে এই সাপোর্ট দেখে বুঝতে পারবেন যে এটা হিন্স সাপোর্ট যে এরকম ঠিক আছে এরকম থাকলে এরা বুঝতে হবে যে এখানে কয়টা ফোর্স আছে দুইটা ঠিক আছে বোঝা গেল আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো নাকি তাহলে এখানে আমাদের এখানে দুইটা এখানে দুইটা ফোর্স আছে এখানে দুইটা ফোর্স আছে এখন যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নেব এখানেও নিতে পারি এখানেও নিতে পারি যেখানেই হোক এখানে আছে বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিছে তো যেহেতু বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিয়ে দেখেন তাহলে আমাদের কি কি লোড আছে এই একশো পঞ্চাশ আছে তাহলে একশো পঞ্চাশ ইন্টু কত হবে এখান থেকে এটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কত টেন তাহলে টেন ফিট এটা কি হবে একশো পঞ্চাশ ইন্টু টেন আরেকটা আছে এটা ক্লোপ ওয়াইজ যেহেতু এটা পজিটিভ দিলাম আরেকটা আছে যে আর এ এক্স এখানে আমাদের যেহেতু দুইটা ফোর্স এই জন্য আর এ এক্স একটা আর এ ওয়াই একটা কারণ আর এ ওয়াই তো এই বি পয়েন্ট দিয়ে কী হচ্ছে চলে যাচ্ছে তার মানে এটার জন্য কোনো মুভমেন্ট থাকবে না কিন্তু আর এর জন্য কি থাকবে এই আর এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং এই পয়েন্ট থেকে এটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কত সিক্স তার মানে আর এ ইন্টু সিক্স এটা ইকুয়াল কী হবে জিরো হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আর এর মানটা কি পেয়ে যাচ্ছি না বোঝা গেল আপনি যদি এ পয়েন্টে মুভমেন্ট নিতেন তাহলে এ পয়েন্টে যদি মুভমেন্ট নিতেন তাহলে কিন্তু আপনি আর বি এক্স এর মানটা পেয়ে যেতেন ঠিক আছে তো যেটাই হোক সমস্যা নাই তো এখানে আমরা এরপরে কি করব সামেশন অফ এফ এক্স করবো কি করবো সামেশন অফ এফ এক্স যদি করি তাহলে আর এ এক্স প্লাস আর বি এক্স করলে আমরা এটা ইকুয়াল দেখতে পাচ্ছি যে আর বি এক্সের মান যেটা আর বি ওয়াই এর মানটাও একই কিন্তু আর এ এক্সটা অ্যাকচুয়ালি এই এই বাম দিকে কারণ হচ্ছে এখানে নেগেটিভ আসছে নেগেটিভ আসছে মানে কি আমরা যেদিকে ধরছিলাম তার বিপরীত দিকে তার মানে আমরা ডান দিকে ধরছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি কি বাম দিকে তাহলে এটা আড়াইশো যদি হয় তাহলে সামেশন অফ এফ এক্স করলে এই আর বি এক্সের মানটা ঠিক বিপরীত দিকে আড়াইশো হচ্ছে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা মুমেন্ট নিলাম বি পয়েন্টে এবং সামেশন অফ এফ এক্স করলাম আর একটা ইকুয়েশন বাকি আছে সেটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ ওয়াই সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করেন তাহলে আর বি ওয়াই প্লাস আর এ ওয়াই দেখেন এখানে আর বি যে আর বি উপর দিকে আবার আর এও উপর দিকে দুইটা পজিটিভ করলাম আর এই যে এখানে দেড়শোটা কি নিচের দিকে তাই না তাহলে দেড়শো নিচের দিকে হলে আমরা মাইনাস দেড়শো করলাম তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম কারণ আর এ ওয়াই এর মানটা এই আর এ ওয়াই এর মানটা হচ্ছে আমরা এই জয়েন্ট যদি ফ্রি করি এ জয়েন্ট তাহলে দেখেন এখানে ওপর দিকে আর এ থাকতেছে আর এদিকে থাকতেছে আর এ এক্স তাহলে আলটিমেটলি আর এ ওয়াই এর মানটা আমাদের জিরো ঠিক আছে আর এ ওয়াই এর মানটা আমাদের জিরো যার কারণে আমাদের এখানে আর এ ওয়াই এর মানটা আমরা যদি বসাই এখানে তাহলে এখানে জিরো হচ্ছে আর বি ওয়াই যেটা আর বি ওয়াই তাহলে আর বি ওয়াই এর মানটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা তিনটা ইকুয়েশন থেকে তিনটা আননোন সলভ করতে পারছি 
এবার আমরা যে কোনো দুইটা মেম্বার ফোর্স বের করতে বলছে তো আমরা ধরলাম সেই মেম্বার ফোর্স যদি আমরা বের করতে চাই একটা হচ্ছে ডিই আর একটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ডি মানে এই মেম্বারের ফোর্স আর একটা হচ্ছে ডিসি এই মেম্বারের ফোর্স আপনি বের করতে চাচ্ছেন সাপোজ ঠিক আছে তাহলে আপনি কি করতে হবে এই মেম্বারটাকে ফ্রি করতে হবে কিভাবে ফ্রি করবেন ফ্রি করা মানে হচ্ছে কেটে ফেলা ফ্রি করা মানে কি কেটে ফেলা তাহলে এই বরাবর যদি আপনি কেটে ফেলেন তাহলে আপনার হ্যালো একটু মিউট করলে ভালো হয় যেটা বলতেছিলাম আর কি যে আমাদের এখানে কেটে যদি ফেলি তাহলে এই মেম্বারটাকে দেখতে কিরকম হবে এটা এটা যদি মেম্বার হয় আমাদের এটা যদি মেম্বার হয় তাহলে এখানে আমাদের বি বিতে একটা মানে ওয়াই কাজ করতেছে বি ওয়াই এটা একটা আবার ই পয়েন্টে হচ্ছে এই যে ইনক্লাইনলি একটা ফোর্স কাজ করতেছে আবার সি পয়েন্টে ভার্টিক্যালি একটা ফোর্স কাজ করতেছে এটা সি এটা ই ট্রাসে যেরকম করে করলাম আমরা ঠিক একই রকমভাবেই এখানে আমরা ফ্রি করতে পারবো ডি এবং এটা হচ্ছে আমাদের ডি আর এখানে আমাদের আর বি আর বি ওয়াই আর আর বি এক্স আর কি আর বি এক্স তাহলে এইভাবে ফ্রি করতে পারবো এটাই এখানে আঁকানো আছে এইটাই এই যে এখানে আঁকানো আছে দেখেন এখানে আর বি এক্স এবং আর বি ওয়াই দুইটা ফোর্স এখানে আমাদের ফোর্স ডিই আর এখানে সি ডি আর এই সি ডি এই পয়েন্টে আবার হচ্ছে আমাদের কি আছে ডি পয়েন্টে একশো পঞ্চাশ আবার আছে আর কি এই সি পয়েন্টে আর কি তাহলে এটা যদি ফ্রি করি এখন আমরা যদি কি করি সামেশন অফ এফ এক্স করি বা সামেশন অফ এফ ওয়াই করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা মানগুলো পেয়ে যাব যেমন সামেশন অফ এফ এক্স যদি করি দেখেন এখানে আর বি এক্স আর বি এক্স কোন দিকে এইদিকে ডান দিকে এখন ডান দিকে আর কোনো ফোর্স আছে কি এই যে এইটার রূপাংশ আছে না এটা ইনক্লাইন ফোর্স এটা এইদিকে একটা ফোর্স থাকবে আর একটা ফোর্স কোন দিকে থাকবে উপর দিকে তাহলে এই যে এইটা যেটা আমাদের এফ ডি ই এটার এক্স বরাবর যে উপাংশ সেটা আছে আর একটা কি এফ ডি ওয়াই এফ ডি ওয়াই ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমরা সহজ কথা এখানে এফ ডি এক্স এফ ডি এক্স মান এখন আমি আপনাদেরকে টেকনিক শিখাইছিলাম যে ইনক্লাইন ফোর্সে ভাগ করার জন্য কি বলছিলাম টেকনিক শিখাইছিলাম না যে এই ফোর্সটা এফ ডি কোন বরাবর আছে দেখেন তো এই বরাবর অতি বুঝবো তাহলে অতি বুঝের মানটা কত এটা বের করতে হবে এখানে এখানে ছয় ফিট আছে আর এখানে পাঁচ ফিট আছে তাহলে এটা কি হবে রুট ওভার ছয়ের ওপর স্কোয়ার প্লাস কত পাঁচের ওপর স্কোয়ার হবে না বোঝা গেছে তাহলে এটা একটা মান পাবো আর কি তো সেই মানটাই রুট ওভার একষট্টি সাপোজ তাহলে এই রুট ওভার একষট্টি কি ভাগ হবে না ওইটা ওই বরাবর আছে তার মানে কি ওই মান দ্বারা ভাগ হবে এখন কোন বরাবর জানতে চাচ্ছেন এক্স বরাবর জানতে চাচ্ছেন তাহলে এক্স বরাবর মান কত দেওয়া আছে ফাইভ না তাহলে ফাইভ দ্বারা গুণ হবে এখানে ফাইভ দ্বারা গুণ তাহলে এফ ডি এক্সের মান একবারে আপনি এখানে লিখতে পারলেন আর কি বোঝা গেছে তাহলে এখান থেকে খুব সহজে আমরা এফ ডি ইর মানটা এফ ডি এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি তাহলে ঠিক একইভাবে আর বি ওয়াই প্লাস এফ ডি ওয়াই এটার উপর দিকে থাকবে তারপরে এফ সি ডি আছে তারপরে নিচের দিকে আবার ওয়ান ফিফটি আছে এই মিলে হচ্ছে আমাদের দেখা যাবে যে একটা ইকুয়েশন দ্বার দ্বার হচ্ছে আর কি এখন এখানে এফ সি ডির মানটা এখানে আননন এফ সি ডির মানটা আননন এফ ডি এর মান তো আপনি জানেনি তাহলে এফ সি ডির মান আননন হলে এফ থেকে এখান থেকে এফ সি ডির মানটা বের হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি এই যে দুইটা ফোর্স এর মান কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি আবার এখানে আর একটা ফোর্স এর মানও বের করছে এফ এ ডি মানে এই মেম্বার বরাবর আর কি এই মেম্বার বরাবর ফোর্সও বের করছে যদি আমরা বের করি তাহলে এখানে দেখেন আমরা যদি জয়েন্ট ফ্রি করি এখানে এই ডি জয়েন্টটা ফ্রি করি তাহলে এই বরাবর এ ডি আছে এই বরাবর এফ ডি আছে এই বরাবর সি ডি আছে 
তাহলে এই সিডির মানও জানেন এফ ডি এর মানও জানেন আপনাকে কি করতে হবে এই এ ডির মানটা বের করতে হবে করা যাবে না যাবে স্যার এটা ট্রাসে যেভাবে করছেন सेम ভাবে আর কি ঠিক আছে অ্যানালাইসিস মেথড একই এখানে ট্রাসে যেভাবে করছেন সামেশন অফ এফ এক্স করবেন তাহলেই এখান থেকে এফ এ ডি পাবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে এই প্রবলেম বোঝা গেল প্রবলেমটা বুঝতে পারলাম জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা এটা একটা প্রবলেম এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট প্রবলেম ছিল এর তার আগে যে প্রবলেমটা আপনি যদি দেখেন এই প্রবলেম 12 নম্বর প্রবলেম এখানে কি করছে এখানে বলছে আইডেন্টিফাই দা পিন রিঅ্যাকশন এট এ এন্ড টু মেম্বার ফোর্স তাহলে এখানে পিন এই যে এ পয়েন্টে রিঅ্যাকশন বের করতে বলছে এবং হচ্ছে আপনার ফোর্সগুলো বের করতে বলছে আর কি এখন একই কথাই আর কি আপনি প্রথমে কি করবেন রিয়াকশন বের করে ফেলবেন যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নিয়ে কি করবেন রিয়াকশন এ পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলে দেখা যাবে যে বি ওয়াই এর মানটা পাবেন আর যদি বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন এ ওয়াই এর মানটা পাবেন এখানে বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিছে তাহলে বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলে দেখেন কি কি ফোর্স আছে এখানে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন স্যার কোন পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলে সবচেয়ে সহজ হয় রোলারে নিলে না হিঞ্জে নিলে এটা তো আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা হচ্ছে ট্রাসের ক্ষেত্রে আপনারা হিঞ্জে মুভমেন্ট নেবেন रोलारोमेंट नहीं চেষ্টা করবেন যে যে কোনো মানে এইখানে ফ্রেম বা এখন এখন এখনকার লেভেলে যে কোনো জায়গাতে মুভমেন্ট নিলে হবে কোনো সমস্যা অ্যারাইজ হবে না তাহলে এখানে আপনি যদি মুভমেন্ট নেন তাহলে এই মুভমেন্ট নিলে আপনি দেখেন কি কি ফোর্স আছে এ এক্স তো এর মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে এ ওয়াই যেটা এটার জন্য মুভমেন্ট থাকতেছে সেটা কত ডিস্টেন্স কত আছে এখান থেকে আট ফিট আছে তাহলে এ ওয়াই ইন্টু এইচ এরপরে কি আছে দেড়শো আছে না তাহলে এইটা ক্লোক ওয়াইজ তার মানে এটা ক্লোক ওয়াইজ এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ দেড়শো ইন্টু এই ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স কত বারো ফিট এটা একটা মুভমেন্ট পাইলেন এরপরে এখান থেকে এই যে এই পাঁচ হাজার আছে পাঁচ হাজার আবার অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ এটা কত টোটালটা এইট হলে এখান থেকে আপনার এই পয়েন্ট থেকে এটার ডিস্টেন্স কত ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এই ফাইভ এরকম করে আপনি হচ্ছে এই যে এখানে একশো আছে তাহলে এই একশো ইন্টু এই টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো আর দশ বাইশ এগুলোই আছে এখানে দেখেন এ ওয়াই ইন্টু এইট তারপর হচ্ছে পাঁচ হাজার ইন্টু ফাইভ তারপর ওয়ান ফিফটি ইন্টু টুয়েলভ আর হচ্ছে আজ এক হাজার ইন্টু বাইশ এখান থেকে আপনি এই যে এই এ ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে গেলেন এ ওয়াইয়ের মানটা যদি পেয়ে যান এরপর আপনি কি করবেন সামেশন অফ এফ এফ ওয়াই করবেন সামেশন অফ এফ ওয়াই করলে আপনি কি পাবেন বি ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাবেন দেখেন এখানে সামিশন অফ এফ ওয়াই করছে বি ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে গেছে বোঝা গেছে সামিশন অফ এফ ওয়াই কীভাবে করবেন দেখেন কতগুলো ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে ওয়াই বরাবর কি কী ফোর্স আছে এই যে আপনার হচ্ছে এ ওয়াই আছে তারপরে হচ্ছে এখানে পাঁচ হাজার আছে এবং বি ওয়াই আছে আর কোনো ফোর্স নাই কিন্তু তার মানে এখান থেকে আপনি খুব সহজেই বি ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাবেন কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করবেন জি না স্যার কেউ মনে হয় হাত তুলছেন বা এরকম শব্দ হইল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই কোশ্চেন না থাকলে তো বেটার তারপর আমরা কি করব আরেকটা ইকুয়েশন বাকি আছে সামেশন অফ এফ এক্স সামেশন অফ এফ এক্স দেখেন এখানে এ বরাবর এক্স বরাবর কী কী ফোর্স আছে এ এক্স আছে বি এক্স আছে এরপরে হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড আছে ওয়ান ফিফটি আছে এই মানগুলো নিয়ে আমরা লিখব তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন পেলাম এরপরে আমরা যে কোনো একটা জয়েন্ট ফ্রি করব বি জয়েন্ট যদি ফ্রি করি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা বি এক্সের মানটা কি পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি বি এক্সের মানটা আপনারা জিরো পাচ্ছেন বি এক্সের মান জিরো পাইলে এটা কি করবেন এই যে এখানে বসাবেন বসালে এ এক্সের মানটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি বোঝা গেল বুঝতে পারলাম 
नीचे दिखे भाग कर मान बेर प्रत्येक भाग कर बुझा गया इनक्लोड 
উপাংশ করে ভাগ করে নিতে হবে তো এখানে দেখেন পাঁচশো এখানে স্লোপ দেওয়া আছে তার মানে এটা ফাইভ আর কি পাঁচশো আছে পাঁচ বরাবর তাহলে আপনি ভার্টিক্যাল বরাবর জানতে চাচ্ছেন মানে তিন বরাবর জানতে চাচ্ছেন এখানে তিন দ্বারা গুণ করতে হবে আলটিমেটলি তিনশো আর কি ভার্টিক্যাল বরাবর তিনশো আর হরিজন্টাল বরাবর বের করার জন্য চার দ্বারা গুণ করতে হবে মানে চারশো এদিক বরাবর চারশো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখেন মুভমেন্ট নিলে আপনি কিন্তু কোনটা ক্লোক ওয়াইজ কোনটা অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ দেখেন এটা হচ্ছে ক্লোক ওয়াইজ এটাও ক্লোক ওয়াইজ চারশো ক্লোক ওয়াইজ তিনশো ক্লোক ওয়াইজ শুধুমাত্র অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ কোনটা কোনোটাই না এখানে আবার চা এই চার ফিট এটা আছে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে এক্সও ক্লোক ওয়াইজ তো সবই ক্লোক ওয়াইজ তার মানে এক্স এর মানটা যেটা আসবে এটা নেগেটিভ আসবে আর কি উল্টা দিকে হবে তার মানে মাইনাস এই যে দেখেন মাইনাস সবগুলোই পজিটিভ ক্লোক ওয়াইজ ছিল এই জন্য তাহলে এক্স এর মান আমরা এদিকে পেলাম এখন সামেশন অফ এফ এক্স করেন তো সামেশন এক্স বরাবর দুইটা ফোর্সই আছে এক্স আছে ডি এক্স আছে এই তিনশো আছে চারশো আছে তাহলে এটা দেখেন তিনশো চারশো তাহলে এখান থেকে ডি এক্স এর মানটা পেয়ে যাব এরপরে কি করবেন যে কোনো ফ্রি করবেন ঠিক আছে এখন এখানে ফ্রি করছে হচ্ছে নিচের ওপরেরটা ফ্রি করছে তাহলে ওপরেরটা যদি ফ্রি করে নিচেরটা ফ্রি করলেও মান চলে আসবে এখানে কোনো সমস্যা নেই বোঝা গেছে কনসেপ্ট একই আপনি বাসায় নিজে নিজে নিচেরটা ফ্রি করে দেখবেন মান এক আসে কি না ঠিক আছে এখানে নিচেরটা ফ্রি করবেন বা ওপরটা ফ্রি করেন যেটাই করেন তাহলে ওপরেরটা ফ্রি করলে এখানে এতে দুইটা ফোর্স আছে একটা এক্স একটা এ ওয়াই ঠিক আছে ঠিক একইভাবে বিতে আছে এই বরাবর আছে এখানে তো দুইটা ফোর্স আছে তিনশো আর চারশো আরেকটা আছে এদিকে ইনক্লাইন মেম্বার আছে তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন তাহলে মুভমেন্ট নিলে এই দেখবেন যে এখান থেকে আমাদের একটা ইকুয়েশন চলে আসবে ঠিক আছে বা আমরা যদি এই এমন জায়গায় দেখেন এখানে দুইটা আননোন যদি আপনি এই ডি পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন তাহলে এম ইও আননোন এ বি মানে এম বি আননোন আবার সি এফ ও আননোন তাহলে এমন জায়গায় মুভমেন্ট নেন যেন একটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে এ পয়েন্টে যদি আপনি এ পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন তাহলে এই যে এইটার জন্য উপাংশ থাকবে অথবা সি পয়েন্টেই মুভমেন্ট নেন তাহলে শুধুমাত্র এটা থাকবে এ এক্স তো এর মধ্যে দিয়ে চলে যাবে এ ওয়াই যেটা এটার জন্য উপাংশ থাকবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আপনার হচ্ছে এখানে দেখেন ওনারা মনে হয় আগে ফিগার থ্রি নিয়ে কাজ করছে ফিগার টু নিয়ে পরে কাজ করছে সমস্যা নেই একই কথা এখানে দেখেন সামেশন অফ এফ এক্স করছে করে এখান থেকে আপনার এক্স এর মান বসাইছে বি এক্স এর মান বসাইছে এবং এফ সি এফ এর মান বার করছে এখানে দেখেন এই যে এইটা ফিগার ফোর আচ্ছা এইটা এক্স এখানে দেখেন এক্স এ বরাবর বি এক্স আবার হচ্ছে চারশো আবার এইটার আবার হরিজন্টাল উপাংশ আছে বিপরীত দিকে এটা করে আলটিমেটলি এই আননোন শুধু একটাই থাকে এটার মান বের করে ফেলছে তারপরে আপনি যদি সামেশন অফ এফ ওয়াই করেন ফিগার ওয়ানে ফিগার ওয়ানে এফ ওয়াই করছে হ্যাঁ করছে তাহলে এ ওয়াই বি ওয়াই তারপরে আর যেগুলো ফোর্স আছে তিনশো আছে এই তিনশো এই দিকে এটা এ ওয়াই উপর দিকে বি ওয়াই উপর দিকে তাহলে এখান থেকে আমি আলটিমেটলি কিন্তু মান পেয়ে যাব এ ওয়াইয়ের মান বা বি ওয়াইয়ের মান আমাদের জানা আছে বি ওয়াইয়ের মানটা জানা আছে তাহলে এ ওয়াইয়ের মানটা জানা আছে বি ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাব আর কি ঠিক আছে এ ওয়াইয়ের মানটা কই থেকে পাইছি এ ওয়াইয়ের মানটা পাইছি হচ্ছে আমরা এখানে দেখেন ফিগার থ্রি থেকে বা আমাদের এ ওয়াই তাই না এ ওয়াই হ্যাঁ বি পয়েন্টে মুভমেন্ট আছে ফিগার টু ফিগার টু বি পয়েন্টে যদি মুভমেন্ট নেয় তাহলে এখানে তো আচ্ছা এটা মনে হয় ফিগার ওয়ানেরই আর কি ফিগার ওয়ানের যেটা এই যে এই পয়েন্টে যদি মুভমেন্ট নেন আপনি বি পয়েন্টে ঠিক আছে তাহলে এ ওয়াই নিয়ে একটা উপাংশ থাকবে এ ওয়াই ইন্টু এই ডিস্টেন্স আর হচ্ছে বাকি যে ফোর্সের জন্য তিনশোর জন্য থাকবে চারশো তো এটার মধ্যে দিয়ে পাস করে যাচ্ছে সি এফের জন্য ভার্টিক্যাল দিকে উপাংশ থাকবে 
এটা নিয়ে সিএফ এর মান তো জানা হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে এ ওয়াই এর মানটা পাবেন আর কি তো এখানে আপনারা যেটা করবেন এরকম ফ্রি একসাথে সবগুলো না করে যে কোনো একটা ফ্রি করে ওইটা সমাধান করে ফেলবেন যেগুলো করা যায় যেমন এখানে তিনটা একসাথে ফ্রি করে দেখাইছে তো তো কনফিউজ হইতে পারেন তো এটা আগে আঁকে এই যে ফিগার ওয়ানের যে রিলেটেড যেগুলো আছে এগুলো আঁকায় ফেলবেন ফ্রম ফিগার ওয়ান এই যে এখান থেকে এইটা ফিগার টু ধরছে নাকি এইটা ফিগার টু ধরছে আচ্ছা আচ্ছা এটাকে ফিগার ওয়ান ধরছে এটা ফিগার টু ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আপনি যে এ এক্স এর মান পেলেন সরি এ ওয়াই এর মানটা পেলেন সি এফ এর মানটা পেলেন এটা জানা হয়ে গেছে এখন আপনার যদি আবার এই যে এই এই মেম্বার ফ্রি করেন এই যে এই মেম্বার বিই এখানে দেখেন বিই ফ্রি করছে বি ফ্রি করলে এখানে সামেশন অফ এফ এক্স করেন বা যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন তাহলে আলটিমেটলি বি এক্স এর মানটা পেয়ে যাবেন বি এক্স এর মান পেলে এখন সামেশন অফ এফ এক্স করেন সামেশন অফ এফ এক্স করলে ই এক্স এর মানটা পেয়ে যাচ্ছে তারপর সামেশন অফ এফ ওয়াই করেন এফ ওয়াই করলে বি ওয়াই ইকুয়াল ই ওয়াই পাচ্ছি এটা পরে যখন বি যে কোনো একটা জেনে ফেলব তখন আরেকটা অটোমেটিক জেনা জানা হয়ে যাবে আর কি এটা হচ্ছে তিন নম্বর ফিগার চার নম্বর ফিগার মানে আমরা আবার নিচেরটা ফ্রি করছে নিচেরটা ফিগার ডি পয়েন্ট ই পয়েন্ট এবং এফ পয়েন্ট তো আপনি যেহেতু এই সি এফ এর মানটা জানেন তাহলে ই পয়েন্টে যদি মুভমেন্ট নেন তাহলে এখান থেকে আপনি কি ডি ওয়াই এর মানটা জানতে পারবেন তাহলে ডি ওয়াই এর মানটা যদি জানতে পারেন তাহলে এখান থেকে আপনি কি সামেশন অফ এফ ওয়াই করলে তাহলে এখান থেকে ই ওয়াই এর মানটা জানতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখেন মানে এটাই করা আছে আর কি ফিগার ফোর তাই না হ্যাঁ ফিগার ফোর এখানে ই পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলাম এই যে ফিগার এখানে ফোর হবে আর কি ই পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলে তাহলে এখানে আমরা এখানে একটু নাম্বারিং এমন হয় ভুল আছে বোঝা গেছে আপনারা যেটা করবেন এখানে একটু নাম্বারিংয়ে ভুল আছে মনে হচ্ছে ফিগার থ্রি যেটা তার মানে ও এইটা আচ্ছা ফিগার থ্রি সমস্যা নাই এইটা এখানে নিচে ঠিক আছে বের করছে ফিগার থ্রি শেষ ফিগার টু এর ক্যালকুলেশন এখানে শুরু এটা শেষ হলো আচ্ছা তার মানে এখানে ফিগার ফোরের কোনো কাজই করে নাই যাই হোক যদি এটা কাজ করতে চান তাহলে এই পয়েন্টে মুভমেন্ট নেবেন ঠিক আছে এই সি এফ এর মানটা তো আপনি ফিগার ওয়ান থেকে জেনে ফেলছেন তাহলে এখান থেকে ডি ওয়াই এর মানটা বের করতে পারবেন ডি ওয়াই এর মান বের হলে এখন সামেশন অফ কি করবেন এফ ওয়াই করবেন তাহলে ডি ওয়াই জানা ই ওয়াই অ জানা ই ওয়াইটা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ই ওয়াই বের হয়ে গেলে এরপরে আপনারা কি করবেন সামেশন অফ এফ এক্স করলেন এফ এক্স করলে ডি এক্স এর মানটা অজানা এখান থেকে তো ই এক্স এর মান পেয়ে গেছেন তাহলে ই এক্স এর মানটা জানা তাহলে আলটিমেটলি ডি এক্স এর মানটা জেনে যাবেন ঠিক আছে তো যেটাই হোক ধারাবাহিকভাবে যে কোনো একটা সলভ করে তারপরে পরের ফিগারে যাবেন আর ফ্রি করার সময় যে কোনো একটা ফ্রি করে যে কোনো মেম্বারের ফোর্স পাবেন বোঝা গেছে বুঝতে পারলেন মনে করলেন আপনি যদি এই যে এই মেম্বারটাকে ফ্রি করেন তাহলে এই মেম্বারের যে যতগুলো ফোর্স আছে এখানে বসাবেন তিনশো বসাবেন তারপরে চারশো এইদিকে বসাবেন তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আপনার এফ এ হচ্ছে দুইশো আছে এটা বসাবেন ঠিক আছে বসানোর পরে আপনার এখন এখানে আননোন কি কি আছে সেগুলো বসাবেন যেমন সি এফ সি এফটা ধরলাম এইদিকে কাজ করতেছে ধরলেন মানে এইটা নিচের দিকে হচ্ছে আমাদের সি এফ ওয়াই কাজ করতেছে ঠিক আছে এখানে সি বি আর কি এটা সি এটা বি কাজ করতেছে আর এ বরাবর তো আমাদের সি এফ কাজ করতেছেই 
আর এখানে আমাদের একটা কাজ করতেছে কি ই এফ বরাবর এটা আমরা ডান দিকে ধরি তাহলে এখন এখানে যদি আপনি যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন এই পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন তাহলে কি এই এটা রিলেটেড ইকুয়েশন পাবেন না তাহলে এটা কিন্তু বের হয়ে যাবে তাহলে এটা যখন বের হয়ে যাবে তখন সামেশন অফ এফ এক্স যদি করেন তাহলে এই মানটা বের হবে কিনা বোঝা গেছে এরকম করে আর কি মেম্বার সলভ করতে হবে আর কি সহজ কথা বুঝতে পারলাম তাহলে এই প্রবলেমটা বোঝা গেল সেম মানে আমরা লাস্ট যে দুইটা প্রবলেম করলাম এটার মতোই প্রথমে আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নিব মুভমেন্ট নেওয়ার পরে কি করব অপর পয়েন্টের হচ্ছে রিয়াকশানটা পেয়ে যাব অপর পয়েন্টের রিয়াকশান পেয়ে গেলে এখন আমরা সামেশন অফ এফ এক্স করব আর সামেশন অফ এফ ওয়াই করবো ঠিক আছে সামেশন অফ এফ এক্স এবং সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি তাহলে এখান থেকে আননোন ফোর্সগুলো বের হয়ে যাবে বোঝা গেছে এই এই এ আর হচ্ছে ডি পয়েন্ট রিলেটেড পয়েন্টগুলোর মান আমরা জানতে পারব এরপর আমরা কি করব যে কোনো মেম্বার ফ্রি করব মেম্বার ফ্রি করলে দেখবেন যে এখান থেকে আমরা এ বরাবর যদি মেম্বার ফ্রি করি তাহলে এই ডি রিলেটেড যত ফোর্স আছে এগুলোর মানটা পেয়ে যাব আবার আপনি যদি ওপর দিকে ফ্রি করেন তাহলে এই রিলেটেড যে ফোর্সগুলো আছে এগুলো পেয়ে যাবেন যেদিকে ফ্রি করবেন সে বরাবর মুভমেন্ট তিনটা ইকুয়েশন সহজ কথা যেটাই ফ্রি করেন পুরো মেম্বার মূলেও তিনটা ইকুয়েশন প্রত্যেকটা মেম্বার ফ্রি করলেও তিনটা ইকুয়েশন বোঝা গেছে বুঝতে পারলাম স্যার এইগুলো তো মোটামুটি জয় কি বলে সেকশন মেথডে প্রবলেমগুলো সলভ করা হচ্ছে এগুলো কি কোনো ভাবে স্যার জয়েন্ট মেথডে সলভ করা যাবে ফ্রেম ফ্রেম কখনো জয়েন্ট মেথডে করা যাবে মানে আপনার এই যে যেমন আপনার সি পয়েন্ট যদি আপনি ফ্রি করেন শুধুমাত্র সি পয়েন্ট ঠিক আছে এই সি পয়েন্ট যদি ফ্রি করেন তাহলে এখানে তো লোড আছে তাই না তাহলে এর মেম্বার ফোর্সগুলো পেয়ে যাবেন না কিন্তু এটা অবশ্যই নো মানে নো ইকুয়েশনের মধ্যে থাকতে হবে যেমন আপনার এই যে আমরা ট্রাসের ক্ষেত্রে আমরা ইয়ার ট্রাসের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কি করছিলাম যে কোনো একটা জয়েন্ট ফ্রি করলে এখানে যদি লোড না থাকে তাহলে কি করছিলাম কি ভাবছিলাম যে মেম্বারের ফোর জিরো তাই না কিন্তু এই ফ্রেমের ক্ষেত্রে এইটা হবে না ফ্রেমের ক্ষেত্রে অবশ্যই কি হবে আমাদের যেহেতু এখানে আপনার আমি কি বলছিলাম ফ্রেম আর ট্রাসের মধ্যে পার্থক্য কি বলছিলাম বলেন মনে আছে এখানে দেখেন এই যে পিনটা না দেওয়া থাকলে বোঝা গেছে এই যে এখানে পিনগুলো দেওয়া আছে এই পিন দেওয়ার কারণে আমরা এই যে মেম্বার যে ফ্রি করছি এখানে কিন্তু মুভমেন্ট নেই নাই বুঝতে পারছেন যদি এখানে পিন না দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের কি কি করতে হইতো এখানে একটা মুভমেন্ট কনসিডার করতে হইতো বোঝা গেছে আমার কথা বুঝতে পারছেন তো এই জন্য পিন জয়েন্ট যেহেতু দেয়া আছে এই জন্য আপনারা হচ্ছে এই খুব সহজে জয়েন্ট মেথড বা সেকশন মেথডে ফ্রেম সলভ করা যাবে এটা নিঃসন্দেহ করা যাবে কিন্তু জয়েন্ট মেথডে যে সবসময় সলভ হবে এরকম ভাবা যাবে না বোঝা গেছে বুঝতে পারছেন আমার কথা আপনি কথা বোঝা যাচ্ছে আপনি কি ক্লাস করতেছেন হ্যালো 
স্যার আপনার কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না স্যার আমার মনে হয় নেটও প্রবলেম অন্যান্য সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন নাকি সমস্যা হচ্ছে স্যার বুঝতে পারতেছি বুঝা যাচ্ছে স্যার ও আচ্ছা বুঝতে পারছি তাহলে ওনারই সমস্যা হবে আচ্ছা তাহলে যাই হোক মানে ফ্রেমের এই যে আমাদের যে মানে ফ্রেমগুলো যে আমরা সলভ করলাম এগুলো বুঝতে পারলাম কিনা যেমন এই যে এবার এটা হচ্ছে আমাদের এই লাস্ট প্রবলেম আর কি ফ্রেমের এগুলো আমরা মিডের আগে পড়ছি যদিও তো এখানে আমরা যদি এখানেও সেম আমরা যদি কি করি এ পয়েন্টে বা আমরা যদি হচ্ছে বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিই তাহলে এই যে বি পয়েন্টে এখানে বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিলে এখানে দেখেন এক্স এর মানটা পেয়ে গেছে এই যে এখানে দেখেন বি পয়েন্টে মুভমেন্ট নিচ্ছে এখন মুভমেন্ট কিন্তু আমি নেওয়া দেখাচ্ছি না ঠিক আছে কারণ মুভমেন্ট এগুলো আপনারা এখন পারেন তাই না মুভমেন্ট কিভাবে নিতে হয় এগুলো কি বলতে হবে নাকি বলতে হবে শুক্রবারে তো আবার মনে হয় আপনাদের হচ্ছে পিঠা উৎসব এরপরে আবার দুই তারিখ খুব কম ক্লাস পাবো তো আজকে যে ফ্রেম শেষ করে দিচ্ছে ঠিক আছে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে নেক্সট ক্লাসে বলবেন আর কি পড়াশোনা করে ছিল সমস্যা নাই তো এই যে এগুলো তো ছিল মেম্বার এই যে ইনক্লাইন মেম্বার সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে ওটা দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন আর কি হরিজন্টাল বরাবর ফোর্স ভাগ করে নেবেন তাহলেই হবে ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম আর কি যে আপনাদের হচ্ছে 18 তারিখ আজকে 25 তারিখ হচ্ছে পিঠা উৎসব ওই দিন ক্লাস হবে না এরপর আমরা ক্লাস পাব 1 তারিখ এবং আট তারিখ এই তো দুইটা লাস্ট আর কি তো এক তারিখে যেটা এটা দুইটা ক্লাস টেস্ট একসাথে হবে আপনাদের বুঝতে পারছেন আমার কথা দুইটা ক্লাস টেস্ট দুইটা ক্লাস টেস্ট একসাথে হবে একটা হচ্ছে ফ্রেমের উপর একটা প্রবলেম থাকবে আর একটা হচ্ছে এই ট্রাসের উপর প্রবলেম থাকবে একটা বোঝা গেছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে জি স্যার স্যার টাস্টের উপরে যে স্যার যে ফ্রেমটা দেখিয়ে দিছিলেন যে ওইটার উপরে থেকে প্রশ্ন আসবে ওইটা ওই শুধু কি ওইটার উপরে থেকে প্রশ্ন আসবে স্যার আমি তো ট্রাসের অনেকগুলো প্রবলেম করাইছি স্যার মানে স্যার জয়েন্ট মেথড নাকি ওই সেকশন মেথড কোনটা থেকে দিবেন যে কোনো প্রবলেম যে কোনো মেথডে করা যাবে ঠিক আছে যে কোনো মেথডে জি স্যার যে কোনো মেথডে করা যাবে জয়েন্ট মেথডে করা যাবে সেকশন মেথডে করা যাবে সমস্যা নাই কিন্তু কিছু জায়গায় আছে জয়েন্ট মেথডে করতে গেলে টাইম অনেক বেশি লাগবে সেখানে অবশ্যই বুঝতে পারছেন জি স্যার একসাথে একটু স্যার ওই যে ট্রাস্টের যে মেথডগুলো স্যার 
করাইছেন স্যার যদি একটু দেখাইতেন স্যার তাহলে ভালো হতো স্যার আমি বা অনেকেই তো স্যার গত শুক্রবার ক্লাসটা করতে পারি না না আমি কারো জন্য কেউ কোনো পার্সোনালি উপস্থিত না থাকলে তার জন্য আলাদা কোনো কোনো কিছু করা সম্ভব না ঠিক আছে না স্যার আমি আমি যদি ক্লাস মিস করতাম শুনেন আমি আমি বলি আমি যদি ক্লাস মিস করতাম তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে মেকআপ ক্লাস নিতাম মানে আমি যেহেতু মিস করছি এজন্য মেকআপ ক্লাস আমি নিতাম আপনি আপনি যেটা করবেন আপনার ফ্রেন্ডরা আছে যারা বুঝছে ক্লাসে ছিল তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন স্যার আমি বলছিলাম যে স্যার যে সব মেথডগুলো করাইছেন মানে যে সব প্রবলেমগুলো শুধু খালি প্রবলেমগুলো দেখাইলে হবে ওইটার সলিউশন বন্ধু বন্ধু দেখে আছে স্যার খুঁজে নিয়ে নিতে হবে কোন প্রবলেমগুলো করাইছে এটা জানেন না আপনি জি না স্যার শুধু খালি ট্রাস্ট এ স্যার কি বলেন এসব আপনাদের হচ্ছে এই এখানে গুগল ক্লাসরুমে তো সবগুলো ম্যাটেরিয়াল আপলোড করা আছে এখানে যদি দেখা হয় ফাইনাল টার্ম এই যে ট্রাসের এটা ইন্ট্রোডাকশন মনে হয় এখানে কিছু থিওরি কথাবার্তা ছিল আমাদের কোথায় প্রয়োগ টয়োগ থাকে আমাদের এইটা আর এইটাতে ম্যাথ ছিল আমাদের এই যে এই ম্যাথ ছিল তারপরে এটা ছিল দুইটা প্রবলেম এখানে ছিল জয়েন্ট মেথডে আরেকটা ছিল হচ্ছে আপনার ট্রাশ অ্যানালাইসিস এই যে ট্রাশ অ্যানালাইসিস এটা এখানে ওপেন হচ্ছে না এটা স্যার এটা আমার থেকে ওপেন হচ্ছে না ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড ওপেন হচ্ছে না মানে ডাউনলোড করতে হবে বুঝতে পারছেন জি স্যার স্যার যেটা স্যার ওপেন হচ্ছে না ওইটা তো স্যার ডাউনলোড করলে ও স্যার কাজ হচ্ছে না কে বলছে কাজ হবে না ডাউনলোড করার পরে ওপেন হয় না डाउनलोडिकोपन करते एक তাহলে আমরা এই যে এই প্রবলেম এই প্রবলেমটা দেখি হ্যাঁ বলেন স্যার আমরা যখন জয়েন্ট মেথডগুলো পড়ছিলাম দুইটা প্রবলেম আমরা সলভ করছিলাম জি আর সেখানে আমরা ইন সাপোর্ট যেটা আছে ওইখানে দুইটা রিঅ্যাকশন আমরা দেখাইছি একটা হচ্ছে এ ওয়াই এ এক্স হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে স্যার একটা ডিরেকশন আমরা ডান দিকে দিছি একটা বাম দিকে দিছি এই ক্ষেত্রে কি স্যার প্লাস মাইনাসে সমস্যা হবে না একটা ডান দিকে দিছি একটা বাম দিকে দিছিলাম যেমন স্যার এই যে প্রবলেম 10 এখানে স্যার এ বিন্দুতে রিঅ্যাকশন আমরা দুইটা দেখাইছি একটা এ ওয়াই একটা এ এক্স তো সেই ক্ষেত্রে এ এক্স ডান দিকে দর্শি এই এই মেম্বার এই মেম্বারের ম্যাথগুলোর মধ্যে সবগুলো তো আমরা ডান দিকেই দেখাইছি আর জয়েন্ট মেথডের ক্ষেত্রে দেখাই স্যার একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে সেই ক্ষেত্রে কি স্যার না না এখানে বসে দুইটা শুনেন আমি বলি এগুলা আমি যখন যে মানটা জানি না ঠিক আছে যে মানটা জানি না সেই মানটা হচ্ছে আমরা যে কোনো ডিরেকশনে দিতে পারি मानी 
bx এর মানটা পাবো এই যে এখানে সামেশন অফ fx করছে সামেশন অফ fx ঠিক আছে সামেশন অফ fx করলে bx এর মানটা পাবো আর এখান থেকে সামেশন অফ fy যদি করি তাহলে এখানে ay প্লাস by এখানে আমাদের মানটা আননোন এটার জন্য কি করতে হবে আমাদের যে কোনো একটা মেম্বার এখান থেকে কেটে নিতে হবে যদি আপনি কি করেন এই এখানে হচ্ছে উপরে মেম্বারটা কেটে নিছে যে এটা কেটে নিছে তো এটা যদি কেটে নেন তাহলে এখান থেকে যদি আপনি কি করেন এই এখান থেকে যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নেন আর কি এটা এই যে এই এটা ফ্রি করার পরে যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নিতে পারেন বা সামেশন অফ এফ এক্স করতে পারেন এখানে সামেশন অফ এফ এক্স করছে সামেশন এফ এক্সে দেখেন এই যে হান্ড্রেড আছে এইদিক বরাবর আবার বি এক্স আছে তাহলে এখান থেকে বি এক্স এর মানটা তো জানি আমরা এই যে এখান থেকে বের করছি বি এক্স এর মানটা বি এক্স এর মান জেনলে এখান থেকে সি এফ এর যে দুইটা উপাংশ একটা হরিজন্টাল উপাংশ ভার্টিক্যাল উপাংশ সি এফ এর মানটা এখান থেকে জেনে যাচ্ছে আর কি সি এফ এর মান যদি জেনে যাই তারপরে সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি আমরা সামেশন অফ এফ ওয়াই সামেশন অফ এফ ওয়াই করলে এখানে দুইটা মান আমাদের আনন আছে একটা এফ ডিই একটা হচ্ছে বি ওয়াই এইটা ঠিক আছে এখন আমরা যদি যে কোনো একটা পয়েন্টে মুভমেন্ট নিই তাহলে ওইখানে একটা ইকুয়েশন ইকুয়েশন দাঁড়াবে ঠিক আছে এখানে একটা ইকুয়েশন দাঁড়াবে তাহলে এই ইকুয়েশন আর এই ইকুয়েশন মিলে আমরা কি করব এই মানগুলো দুটা জানতে পারবো বোঝা গেছে দুটা ইকুয়েশন দুটা আননোন মান জেনে ফেলবো তারপরে ওই আমরা ওখান থেকে জাস্ট এ ওয়াইয়ের জন্য আমরা যে মান এই ইকুয়েশন থেকে বি ওয়াইয়ের মানটা বসাবো এ ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাবে বুঝতে পারছেন জি স্যার এই এই হচ্ছে প্রবলেমের প্রসিডিওর তিনটা আমরা এই যে এই টার্মে যে প্রবলেমগুলোই করলাম তিনটা বেসিক ইকুয়েশন আমি বারবারই বলে আসছি যে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন যেটা তিনটা বেসিক এই তিনটা বেসিক ইকুয়েশন দিয়ে আমরা কি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো বোঝা গেছে জি স্যার আচ্ছা এখন আমি আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স যেটা এখানে আমি ক্রিয়েট করে দিচ্ছি সবাই এখনই সাথে সাথে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ফেলবো ओके तो आज के पर्यतः ठीक है